So Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir hatten das letzte Mal vor, in die Kirche zu gehen, mit der ehrwürdigen Mutter zu reden und Stan aus seinem Käfig zu holen. Also, los geht das. Wer der Verderbtheit der dunklen Brut nicht erliegt, wird zum Ghoul, einem seelenlosen Schatten seiner selbst, der dazu verdammt ist. Also meine Ladebildschirme, einmal hü, einmal hot. Unglaublich. So. Liebe Frau Mutter. Guten Tag, Schwester Leliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lothering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Hochwürden. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Äh, ich wollte mit euch über Stan, den eingesperrten Kunari, sprechen. Huh. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten, aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum Nett. interessiert ihr euch für ihn? Was hat er getan? Er hat die Bewohner eines ganzen Hofes auf dem Gewissen. Nur eines der jüngsten Kinder konnte sich lange genug verstecken und überleben. Das Kind hat erzählt, dass sein Vater den Kunari schwer verletzt gefunden und bei sich aufgenommen hat. Diese Güte wurde mit Mord vergolten. Die Männer des Ben haben den Kunari gefunden. Er stand einfach zwischen den Toten. Er hat keinen Widerstand geleistet. Hm. Seid ihr sicher, dass er es war? Er hat seine Tat gestanden, aber er hat nicht gesagt, warum er sie begangen hat. Selbst die erfahrensten der Ritter, die ihn festgenommen haben, waren von der Grausamkeit der Tat erschüttert. Lasst euch von seinem ruhigen Wesen nicht täuschen. Der Kunari stellt eine Gefahr dar. Was ist, wenn das zu Spannung mit seinem Volk führt? Der Erbauer fordert Gerechtigkeit, unabhängig von der Rasse. Hm, kann ich euch irgendwie überzeugen, ihn freizulassen? Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Ähm. Ja, wir lügen mal und gucken mal, ob es funktioniert. Ich bin hier, um ihn zu seinem Volk zurückzubringen. Nun, das trifft sich gut. Ha. Ich hatte keine Ahnung, dass die Kunari überhaupt wissen, dass er hier ist. Hier, nehmt den Schlüssel zum Käfig des Kunari und schafft ihn fort. Ich bete für uns alle, dass das der richtige Weg ist. Haha, es lebe die Manipulation und da hinten ist ein hübscher Grafikfehler. Also ich habe zumindest einen, ich weiß nicht, ob ihr auch einen habt, aber ich denke schon. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass wir noch einen verzauberten Dolch haben. Und den rüsten wir glatt mal aus. Das wollte ich noch machen. Laut des Kalenders der Kirche dauert jedes Zeitalter genau 100 Jahre. Im 99. Jahr eines Zeitalters wird anhand der Omen der Name des nächsten Zeitalters bestimmt. Das Zeitalter der Drachen ist das neunte Zeitalter seit der Krönung der ersten Göttlichen der Kirche. Uh, das hat ja mal mit dem Vorlesen gepasst im Ladebildschirm. Dann, dann, dann... Gucken wir jetzt. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Ihr labert ganz schön viel. Zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu so anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. <lacht> okay, ihr zwei. Streithammel. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ich habe den Schlüssel zu eurem Käfig. Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Hm. Ist das wichtig? Ihr könnt frei sein. Wir haben möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit. Ähm, ihr könnt äh, Buße für eure Verbrechen tun, indem ihr mir helft. So soll es sein. Lasst mich frei. 
und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Ja, wie genau? Ich habe mein Leben im Kampf verbracht. Ich kenne den Krieg. Und eure Länder brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Okay. Es ist also geschehen. Ja. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Oh ja, und wenn ich euch nicht zu eurer Buße führe? Dann finde ich sie selbst. Können wir gehen. Ich möchte diesen Ort verlassen. Ist ja schon gut. Nein, wir wollen Stan nicht mitnehmen. Äh, ich werde Stan auch nicht mitnehmen. Ähm... Ja, weil ich ihn ehrlich gesagt nicht so wirklich mag. Ähm, deswegen bleibt er schön brav und bewacht das Lager. Eine Geistscherbe. Und da hinten stehen, steht schon eine Gruppe Banditen für die Quest an der Anschlagtafel. Und ich überlege gerade, ob wir hier noch irgendwas zu erledigen haben. Ich glaube nicht. Eine Rüstung für Liliana haben wir mittlerweile auch noch nicht gefunden. Dann würde ich sagen, ein kurzer Quicksave. Und dann gucken wir uns mal die Banditenbanden an. Vorher aber genau waffen wir so uns. Wird es geschehen. Momentum bei uns an. Ja. Hm? Und, ach du lieber Himmel, nee, ich habe ja die Leiste noch gar nicht sortiert. Schwacher Wundumschlag, Wundumschlag. Du kannst auch ganz nach hinten. Dann haben wir den Wolf, den ziehen wir nach hinten. Das brauchen wir nicht. Hm, die beiden Modi. brauche ich jetzt auch noch nicht. Liliana, die Taktik. Natürlich auf Fernwaffe. Ziel des gesteuerten Gruppenmitglieds angreifen. Äh, machen wir mal weg. Im Moment, äh, Kriegt sie auch einfach gar nichts. Das bisschen, was Liliana da hinten machen muss, kann ich selber steuern. Also, auf geht's. Banditen. Huch. Und ja, genau, warum laufe ich denn hier auch mit Liliana lang? So, auf ins Getümmel. Aber Liliana könnte ja mal glatt ihren Wolf beschwören. Und da ist er auch schon, der beschworene Wolf. Warum bin ich denn betäubt? Was ist denn hier los? Die guten alten Bogenschützen. Ich bin immer noch bestäubt vom Schildhammer. Bestäubt, natürlich, ich bin bestäubt. Ich bin betäubt. Jetzt müssen wir uns erstmal um den kümmern, der hier Morgan beackert. Gut. Mal denn mal ein zwei Waffenstreich oder so. Sehr gut. Klappt ja super. Morrigan heilt. Ja, schrei nicht so. Und jetzt auf die beiden Bogenschützen. Uh, und der letzte noch. Nein, das stimmt wohl. Gut. Ja, das finde ich auch. Erste Gruppe Banditen damit erledigt. Und wir sehen oben auf der Minimap schon wieder ganz viele rote Pfeile. Und hier hinten sehen wir Spinnen um die... Kümmern wir uns aber später. Jetzt gucken wir erstmal, was 
die für uns so alles fallen gelassen haben. Ja, das ist alles. Ja, das ist aber mies. Da hinten ist Elfenwurzel. Zack. Und dann gucken wir mal, wo die nächste Gruppe auf uns wartet. Ach. Da stehen sie ja. Ein Quick Save. Ich mache das vor Kämpfen ab und zu mal ganz gerne. Ähm, und jetzt würde ich sagen, auf geht's. Aber erstmal habe ich Lust, die mal Bari zu plätten. Denn die gehen mir, wenn ich sie sehe, schon auf die Nerven. So, Nummer 1. Und bitte auf den zweiten Mabari. Morgan, jawohl, dein Einsatz, sehr schön. Na komm schon. Ja, jetzt zwei Waffenstreich, wenn er hier kurz vorm Krepieren ist. Bringt ja auch mal gar nichts. Ich will jetzt die Bogenschützen platt machen. Und dann möchte ich, Morrigan, dass du mal eine Gruppenheilung raushaust. Sonst wird das hier nämlich knapp. Hey! Jawohl, wir haben ein Level Up. Ich freue mich. Ich bin ja, ich auch. Ach, rennt doch nur nicht als durch die Gegend hier. Bringt doch eh nix. Und der letzte. Und damit hätten wir auch die Gruppe besiegt. Droppt ihr auch mal was, Leute. Ach Mann. Ach Menno. Gut, dann Level Up. Was habe ich gesagt? Habe ich irgendwas gesagt, was ich machen wollte? Ach so, ähm, die Stärke lassen wir jetzt bei 16, ähm, weil wir ähm, später noch anderweitig auf den Wert von 20 kommen, den wir für die beste leichte Rüstung brauchen. Aber das seht ihr dann später. Deswegen ähm, einen in Geschicklichkeit und zwei in Glu Glugheit. Glugheit mit G. Am Anfang. Ähm, jetzt gilt es zu spezialisieren. Auf jeden Fall für einen Nahkampfschurken, Assassine, unverzichtbar. Und als zweite Spezialisierung kann man dann wählen zwischen Bade und Duelland. Weiß ich noch nicht so genau, was ich mache, aber naja, das sehen wir ja dann. Und was können wir skillen? Okay, dann machen wir gleich das Mal des Todes. Der Assassine kennzeichnet ein Ziel und enthüllt dessen Schwächen, so dass andere diese ausnutzen können. Sämtliche Angriffe gegen ein gekennzeichnetes Ziel verursachen zusätzlichen Schaden. Ich benutze es so gut wie nie, aber wir brauchen es, um die anderen drei passiven Skills ähm, zu bekommen, die uns nochmal zusätzlich boosten. Und ich würde sagen, bevor wir uns um die dritte und letzte Gruppe äh, Banditen kümmern, die hinter diesem schicken kleinen Hügel sein müsste, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, machen wir hier einen kleinen Schnitt und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.